はいはい皆さんどうもごきげんようひろきですたくさんの列車本数が運行されております鉄道会社によっても異なりますがこの数字の横に赤いちょんちょんがあるのわかると思いますがこれ通過列車の表記なんですね JR なんかは通過列車をわざわざ時刻表に書きませんがこの東急なんかは丁寧に通過列車までの記載があります鉄道オタクにとってはちょっとありがたいですけれどもねどんな列車が来るのか大体わかるので今東武線の車両エフライナー特急が出発をしていきました向こうの列車は森林公園行きということで埼玉県の中部僕の実家の近くまで行ってくれる列車ですねそしてこのエフライナーが出発した後に僕の左側の方から各駅停車の列車が出発をしていきますこっちは短い8両編成となっているわけですねほらこちらご覧ください東急グループも100周年ということでおめでとうございます白地にかなりおしゃれなデザインなラッピング電車が出発をしていきますが、まあ、この東急豊横線も皆さんご存知の通り渋谷から横浜大都市間を結ぶ路線として機能しておりまして、まあ、複線なので U トレ列車が行った後に各駅停車が追いかけるそんな様子が見て取れますちなみに本日やってきているのはここ菊名駅ですねお正面からは今度東京メトロ副都心線の車両がやってきましたこれも最近デビューしたばっかりの PM 名をしている1万7000系ですね、まあ、こんな感じで菊名駅に突っ立っているとメトロ東急東部西部いろんな鉄道会社の車両が来るわけなんですが2013年に副都心線と東急東横線の直通運転が開始されました当時のことは今でも覚えてますけども僕も川越の方の高校だったのでこの東武線の駅からですね元町中華街という超ロングランナー行き先の列車が誕生してねびっくりしたのを覚えてますけども副都心線を介してそこから西部、東部の方まで直通することができるようになりまして相当、この地域も便利になりました、まあ、ただその一方で副都心線の直通と引き換えに廃止にされてしまった直通運転というのが存在をしておりますそ,うそれが東京メトロ日比谷線なんですね。2013年まで日比谷線と東急東横線は直通運転をしていたんですね中目黒の方から地下鉄の車両が乗り入れまた逆もしかりという感じだったんですがその2013年の副都心線直通と入れ替わるような形で日比谷線の直通は廃止にされてしまったわけなんですそう今来ているこの菊名駅まで日比谷線の車両は中目黒を介して東急に乗り入れていましたここに灰色の電車なんかがかつては来ていたんですがその姿はもう見受けられなくなってしまいましたね、まあ、ただ結論この東急と日比谷線これからお見せしますが中目黒の方ではまだ線路がつながっていておそらくその気になれば直通運転できるような状態がまだ残っているわけなんですなので今回はまあこの日比谷線と東急が直通運転をやめてしまった理由それから現在の状態についてこの豊子線に乗りつつ中目黒に行きつつ解説をしていきたいと思いますではなんで日比谷線と東急豊子線は直通運転をやめてしまったのか、まあ、これを日比谷線の歴史とともに少し振り返っていきたいんですがまず日比谷線が開業したのは戦後1961年のことですねもう当時は数年後に東京オリンピックを控えていた関係でもう速攻でとりあえずオリンピックまでに間に合わせるぞという意気込みで特貫工事で線路が敷設されたのがこの日比谷線それからというものですね1年後の62年には東武と直通運転そして64年にはすでにこの東急豊横線と直通運転を行うなどなど他の鉄道会社と直通運転で割とズブズブの関係になっていったわけなんですねほぼ同時に東武石崎線とそれから東急東横線と日比谷線は直通を行うことになったんですが、まあ、当初はこっちの東急東横線の沿線の開発が進んでいた関係でまだ開発が進んでない東武よりも東横線の方からお客さんが大量に流れ込んでくるでしょうと誰もが予想していたみたいなんですが、まあ、その予想とは裏腹に直通運転をしたことで東武石崎線の沿線というのが思いっきり一気に開発が進みまして。東横線よりも東部からの利用客の方が多かったらしいんですね、まあ、確かに東部のターミナルといえば当時から浅草駅ですから都心の方に直で行くことはできず東部ユーザーからすればよっしゃ、直通でもう山手線の内側まで行けるということでかなり盛り上がったみたいですね加えてあの東急東横線の現在の始発駅でもある渋谷駅この駅も当時から利用客は多かったらしくてですね
中目黒から日比谷線の方に入るのではなくそのまま渋谷の方に向かう人もかなり多かったらしいです東京と日比谷線が直通運転を開始した当初っていうのは、まあ、東武沿線の方から渋谷に行く人っていうのは、まあ、日比谷線を通って一旦中目黒まで出てでそこから引き返すような感じで渋谷に行くこのルートだったんですが、まあ、ただもう2000年代に入ってからは半蔵門線もね東武と全く同じような感じで直通運転を開始しちゃったんで、まあ、渋谷に出る方もあれこれもしかして日比谷線よりも半蔵門線で行った方が便利じゃねということで利用者は伸び悩んだみたいです、まあ、これが理由の一つさあそしてこの駅今到着したのは綱島駅ですが来たる直通運転相鉄と東急の直通運転新横浜線はこの今走行している線路の右側の地下の方を通っていますこの後日吉駅でその新横浜線の線路と合流をしますがこれによってほぼ都心の方から1本で新横浜の方に出れるようになり、まあ、さっきの菊名駅まで行くお客さんもかなり、ね、減少してしまうんじゃないでしょうかね、まあ、新幹線に乗り換える方は新横浜線を使うといった形になるのでしょうさあこの先日吉駅で新横浜線の線路とつながりますがこの相鉄、東急直通線も、まあ、若干ではありますが日比谷線と東急豊子線の直通運転に絡んでいたりしますこの辺りですね地下線が見えてきましたおーおーおー作業員の方が必死に作業中ですけれどもここをつながっている部分には三田線の車両が留置されておりますがもうここ作業しているトンネルの入り口ギリギリまであの引き上げ線として現在でも使用されているわけですね到着したのはこちら日吉駅東京都相鉄の直通線新横浜線はこの日吉から分岐するといった形になります上り方面からやってきた列車は一旦この日吉まで来てですねでここからさっき通ってきた地下線の方を通って新横浜線新横浜の方に抜け相鉄線内へと直通をしていくわけなんですね、まあ、ただその相鉄線内に直通する東京の路線というのは東横線だけではなくこちら東急目黒線の車両も一部直通をするということにね一応予定ではなっているわけなんですねちょっと三色 LED もこう羽の部分ちょっと切れちゃってかわいそうですがそしてこの東急東横線と日比谷線の直通がなくなってしまった理由の一つとして挙げられるのがこれですね東急目黒線の存在です日吉駅の内側2本は目黒線そして外側は東急東横線の車両ということになっておりますが、まあ、この列車とかもまさに各駅停車の赤羽岩淵行きということでここから目黒線内に入って目黒そしてその後、まあ、目黒線系統だと、まあ、この列車のように赤羽岩淵、まあ、南北線それから埼玉高速鉄道の方に直通する列車と、まあ、もしくは目黒からあの三田線の方に直通する列車、まあ、この2タイプが存在をしておりまして、まあ、両方とも山手線をこう貫通するような感じで都心の方までつながっているわけなんです。2000年には東京メトロとの直通運転が開始されもともと目黒線も乗り入れていたのは武蔵小杉辺りまでだったんですが2008年にはこの日吉まで乗り入れ区間が延長されたということで、まあ、日吉まで来てしまえばあの別にこの路線を使えばあの都心の方に直通で行けるわけなんですなので目黒線を使うユーザーもまあ一定数いてそっちの方にお客さんが分散したことによってまた日比谷線の方に直通するお客さんもそこまで伸びなかったということが言われております一瞬ヒヤッとしましたがまさか三田線内で急行列車の運転がとそうこれはあくまでもあの目黒線内あの目黒駅まで急行運転ということで、まあ、目黒から西高島平の三田線の区間は各駅に停車するタイプの電車となっておりますまたこれが目黒線側の新横浜線とまた直通運転を行う予定があるということでこういうふうに目黒の方から来た列車もこの日吉を抜けて新横浜の方まで行く可能性があるというわけなんですねこれからますます便利になることでしょうさあそしてもう一つ大きい理由がありましてそれがあの車両スペックの違いですね今各駅停車は甲子行きがやってきましたこの列車は8両編成なんですがだいたい今、この東横線に直通をしている、まあ、この東横線の車両しかり、東部、西部、副都心線の車両っていうのは、スペックが1両あたりだいたい20メートルで、で、4つドアが取り付けてあるという特徴があります
これを 20m 級4ドア車と仮に呼んだとすると日比谷線の当時の車両っていうのはこれ 18m 級3ドアとか 18m 級5ドアとかもうめちゃくちゃだったんですね、まあ、つまりは福都新線と直通させたことによってその福都新線と日比谷線の車両スペックが違いすぎるためにその2つをこの東横線内で共存させることが結構不可能だったわけなんですね、まあ、ホームドアを設置するとかなっても、まあ、4箇所こう扉を開くような設定が現在では各駅でなされているんですけれどもそこにサンドアとかやってきたらも,うもはやね車両から降りれませんからそういう意味で日比谷線と東横線の直通は一旦ちょっとやめにしようという形になったんでしょうね。まあ、現にこの東横線と日比谷線の直通運転というのは中止とかではなくあの一旦休止状態ということになっているんであくまでもこれから復活する可能性はあるということになっているわけなんです。さあ、ここら辺でもホームがね、2両分こういう風に長くなってます。最近でも中央線のグリーン車導入工事なんか行われてますがそれと似たような光景ですね東急でも各駅で重量対応のホームが用意されていたりしますね複々線の区間がここから田園調布の方まで続いていきます真ん中が目黒線の車両が走るそして外側がだいたい東横線が走っていますね武蔵小杉の手前でこれ用地の関係なのかちょっと分かりませんがこれ一旦伏線っぽくなるんですが多分この下の方に目黒線の伏線が走っていて一旦この駅間あたりでこれ2層構造になるわけですねそうするとまた下の方から目黒線のこう2本の線路がやってきましてここで伏線っぽくなって武蔵小杉に入線とではなぜこの日比谷線の車両があの5ドアとか3ドアとかあのドア数を統一せずあのめちゃくちゃな規格の車両がたくさん使われていたのかというともともと日比谷線の車両はこれ3つ扉が主流だったんですね1両に3個扉がついているタイプ、まあ、ただそこから直通運転なんかも始まって利用客がどんどん多くなってきましてあのもう混雑時とかは扉が3つしかないとお客さんの乗り降りが間に合わず列車の遅延が多発してしまうみたいなことになってしまってこりゃいかんということで5つ1両に5つの扉を持った5扉車というのをね試験的に導入するようになったんです、まあ、この工夫とかは JR 東日本とかでも行われていて山手線とかあと総武線とかでもあの扉が5つある車両みたいなのは結構ね導入されていたんですが、まあ、そこから時が経過をしていってですねホームドアを設置しますということになりますそうするとまあもちろんなんですけれども直通運転を行う相手の鉄道会社の車両とドアの数扉の数っていうのはホームドアの関係で合わせないといけませんでこれで福都新線と直通しているあの東武西武とかの車両はもうほとんど1両あたり4つ扉ということになっていて、まあ、当時の日比谷線には3つ扉とかがまだ残ってたんで、まあ、直通運転できないよねといった形になってしまったわけなんですねの武蔵小杉駅の駅名表とか見ていただいてもやっぱり目黒線と東横線で赤とそれからこう緑というか青色というか目黒線の色と分離をしているのが分かります目黒線の直通も当初はさっきの武蔵小杉までだったんですが2008年に晴れて日吉の方まで延伸をされるような形になりました、まあ、田園調布の方まではまだ複々線の区間が続いていきますちなみに先ほどのお話でもあった通り当時の日比谷線の電車の車両っていうのは1両あたり 18m 今乗ってる、まあ、東急副都心線とかの車両が 20m なので、まあ、一回り小さい長さの車両が使用されていたわけなんですねこれは一体なぜかっていうともともと1960年代とかに日比谷線をこう線路を作る際にですね、まあ、地下鉄ということでもうすでに都心にはたくさんの路線網が地上もしくは地下にこう張り巡らされていてでそこの下、まあ、地下の構造物だったりとかそういった路線をかいくぐるために線路が通されたんで結構むちゃくちゃなルートを強いられてしまったと急カーブとかの多いルートだったわけなんですね。まあ、急カーブを描いて進めば進むほど用地買収も容易になるということであのカーブに強い短い車体が採用されることになったんです、まあ、なので 18m という短めの車体が設定されることになったんですが、まあ、時は進みまして最近の車両は 20m 級の1両の長さのものが多いということでその車両の長さが合わず直通運転もしづらくなってしまったということなんですねさあ田園調布駅を過ぎまして
この辺りで目黒線と分岐をします奥の方に見えているのが目黒線の線路でほら下の方から出てきましたがあの堀割の方を進むのが目黒線そして豊子線の方は引き続きこの盛り土のようなところを進み中目黒方面へと向かっていきます僕、久しぶりにこの東横線乗ったんですけども結構、沿線見るとなんか木造建築というかかなり昔からあるような建物なんかもこの東横線沿線にはねあるみたいでねちょっと沿線見ててびっくりもしたんですけどねなんか戦前の建物とかこの地域はなんか歴史が関係して残っていたりするんでしょうかねちょっと分かりませんがそ,うそして右の方にはあの引き上げ線がありまして線路が複雑ごちゃごちゃとしてきました。ここが中目黒駅ですね今見ていただいて分かる通りあの引き上げ線の方にもはやあの日比谷線の車両が入っているわけですね日比谷線もこの中目黒止まりなのでさっき見えていた引き上げ線の方に車両を一旦移してでまたここから北千住方面に出発をしていくという形が取られます洗面展望をさっきご覧いただいた通りあり中目黒でちゃんと日比谷線と東急の線路はつながっていますので全然直通させようと思えばできなくはないわけなんですねしかも、この長線に止まっている東部のこの7番系だったりとかあと、さっき中目黒の引き上げ線にいたあの日比谷線の1万3000系廃炉の今、日比谷線の主力電車として活躍してますがそういった最近できた車両ってあの1両 20m の,あの長さの車両が採用されているわけなんです。これね日比谷線内 18m しか走れないとさっき解説したんですがお前何を言ってんだとそういうふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんがこれ日比谷線を今の時代になって再計測した結果あれこれ 20m 級の車両でも別に走れんじゃねということになってその東和部それから他の鉄道会社と企画を合わせるため日比谷線の車両も 18m から 20m 級の車両それからホームドアも4つで今ではもうぴったり統一をされているわけなんですね。なので、まあ、内側が日比谷線外側が東横線という感じでこの中目黒駅はざっくり構成されてますが多分、ホームドアの間隔とかもあの同じような感じになってます、まあ、両数が若干違うので日比谷線の方は7両編成とかになってますが、まあ、ただ、1両あたりの長さ扉の数というのは一致しております中目黒の引き上げ線見ていただきますと今、右やってきたのは東急線の車両ですが引き上げ線の方にはまあ、さっきの東部の7番系とそれから日比谷線の車両3つの鉄道会社の車両が共存をしているということになりますね、まあ、これで東部とか西部とかの車両も来るんだから本当に見ていて飽きませんが、まあ、こんな感じで引き上げ線を使ってまた下り方面へと列車がどんどんと出発していくこういうふうな形になっているわけですねあと直通を廃止した理由としてもう1つこれダイヤの乱れを他の鉄道会社に派生しないためという理由も挙げられるみたいですねまあ確かに日比谷線をここでずっと直通させていたとしたら、まあ、仮に日比谷線の方で遅れが生じたとしますそうすると直通先の東急だけでなくそこからつながっている副都心線から派生して東部西部ともう全く別の,あの方面の鉄道会社にまで遅れが発生してしまうことになりますからまあそういった意味合いもあったんでしょうねこの地下鉄日比谷線には車両基地がいくつかあります、まあ、例えば東武線内の方にある竹の塚の車両基地あとは自社線内にある千住北千住周辺の車両基地もありましてでもう一つがあの鷺沼の車両基地、まあ、東急田園都市線の沿線に車両基地があるわけなんですよ、まあ、日比谷線の場合はこれあの地下に車両基地を作るってなると、まあ、地下に線路のスペースを確保するとなると莫大なお金がかかってしまうので、まあ、直通先の東部だったりとか東急にお願いをしてその沿線地上の車両基地を使わせてもらうということが多々あるんですがそのうちの1つが鷺沼の車両基地でそこでこの日比谷線の車両の検査なんかも行われているわけなんです。でその時の日比谷線の車両を改装するルートというのがも,うもはやあの2車直通の実現ということになっておりましてあの中目黒の方から日比谷線の車両を一旦東横線内に乗り入れさせちゃうわけなんですで確か下って下って元住吉辺りかな元住吉か武蔵小杉辺りまで行った後確か東急目黒線を今度逆の方に進みまして大岡山また進行方向を変えて今度は自由が丘を通って溝の口
、そして田園都市線の方に入り、鷺沼と、こんな感じの結構むちゃくちゃなルートで改装されるわけなんですよ。まあ、なので、旅客列車の直通は今、一旦休止状態ですが、そういった整備を行う車両に関しては今でも乗り入れているということになります。この半世紀近く続いた直通運転また見られたら嬉しいなと思いますそれではありがとうございました